സവിശേഷമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹികം സാങ്കേതിക വിദ്യ മൂല്യബോധ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു ആ മാറ്റങ്ങളോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളവും അതിൻ്റെ സഭാ സംവിധാനവും വളർന്നത് നവോത്ഥാന നായകരുടെ സാന്നിധ്യവും ചിന്താധാരയും സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭയെ പ്രോജ്ജ്വലമാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ സ്വാഭാവിക പരിണാമങ്ങളുമല്ല അത് പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ത്യാഗോചനങ്ങളായ സമരങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഹജൂർ ഓഫീസിൽ എട്ട് പേരുമായി തുടങ്ങിയ ട്രാവൻകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രഖ്യാപനം പുന്നപ്പറ വേലാർ സമരം സർ സി പി യുടെ അമേരിക്കൻ മോഡൽ എത്രയോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നവോത്ഥാന നായകർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മാറി മാറി വന്ന നിയമ നിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂപരിഷ്കരണം വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത ആരോഗ്യരംഗം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സഹകരണ മേഖല തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് മാറ്റത്തിലേക്ക് ചുവട് വെക്കാൻ പഴയ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭകളടക്കം വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരും നല്ല പൗരന്മാരായി ജനിക്കുന്നില്ല ഒരു രാജ്യവും ജനാധിപത്യമായി ജനിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് രണ്ടും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന കോഫി അന്നൻ്റെ വാക്കുകളാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ചേരുന്നത് സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗവും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ സ സർക്കാരും സഭയും അടിത്തറ വാകിയ സാംസ്കാരിക വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് നവോത്ഥാന കേരളം സാധ്യമാക്കിയത് ബഹുസ്വരത നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ബഹുസ്വരതയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം അസഹിഷ്ണത സൃഷ്ടിക്കുന്നു പുതിയതും ഒരുപക്ഷെ മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ ദിശകളിൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വന്തം സാധ്യതകളെ ഇത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു ജനാധിപത്യമെന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഭരിക്കുന്ന സേജാധിപത്യമോ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ഭരിക്കുന്ന സംവിധാനമോ അല്ല ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജനാധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണം പോലും ആകരുത് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്നതിനർത്ഥം ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഇച്ഛ അനുസരിച്ചുള്ള സർക്കാരാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ കാതലാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ലോകത്തെ മിക്ക ആധുനിക ഭരണഘടനകളും പരിശോധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളും നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ നിർദ്ദേശകത്വങ്ങളും മൗലിക അവകാശങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രധാന മൂല്യങ്ങളാണ് ബഹുസ്വരത നാനാത്വം മതേതരത്വം എന്നിവ ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് തളർത്തപ്പെടുകയാണ് തുല്യനീതി സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം എന്നിവയുടെ അടിത്തറയിൽ കെട്ടിയുയർത്തിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാര സ്വത്വവും പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളും അത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു ഭരണഘടന നിലയിൽ വന്ന് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് മതത്തെയും വിദ്വേഷത്തെയും കൂട്ടിക്കലർത്തി ഭിന്നതയുടെയും അസ്വസ്ഥതയുടെയും വിത്തുകൾ ഭരണകൂടം തന്നെ വിതയ്ക്കുന്നു ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമം നടക്കുന്നു പരമാധികാര സ്ത്രീ സമത്വ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കിന് മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് നോക്കി നിൽക്കാനാകില്ല ചരിത്രത്തെ സംസ്കരി നമസ്കരി തമസ്കരിക്കുന്ന 
പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഭാഗമായി ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണനാണ് ഇന്ന് രജത ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് പോയ വർഷങ്ങളിൽ എത്രയോ പാർലമെൻ്ററി പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ടായി പുതിയ നിയമസഭാ സമിതികൾ പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാർലമെൻ്ററി പഠന പരിശീലന കേന്ദ്രം നിയമസഭാ മ്യൂസിയം മാധ്യമ അവാർഡ് ഈ നിയമസഭ അങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സഭയും സ്ഥാപനത്തെയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ സഭയെ ധന്യമാക്കിയ മുൻ സാമാജികരുടെ ഒരു സമ്മേളനം കൂടിയാണത് സ്മരണകൾ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഔപചാര്യമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കാലവും ലോഹവും അടയാളപ്പെടുത്തിയ കേരള വികസന മാതൃകയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ പോല പോയ കാലത്തിൻ്റെ മഹാരഥന്മാരെ നമുക്ക് ആദരവോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കാം സംശുദ്ധവും സമ്പന്നവുമായ ആ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം പുതുതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി സാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും മുൻ സ്പീക്കർമാരെയും കേരള നിയമസഭ ആദരിക്കുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എ കെ ആന്റണി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്നിവരെയും മുൻ സ്പീക്കർമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വക്കം ബി പുരുഷോത്തമൻ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ശ്രീ വി പി പി തങ്കച്ചൻ ശ്രീ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ശ്രീ എം വിജയകുമാർ ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീ എൻ ശക്തൻ ശ്രീ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരെയുമാണ് ഇന്ന് ആദരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായില്ല എന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എ കെ ആന്റണി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്നിവരും മുൻ സ്പീക്കർമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വക്കം ബി പുരുഷോത്തമൻ ശ്രീ പി പി തങ്കച്ചൻ ശ്രീ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ശ്രീ എം വിജയകുമാർ ശ്രീ എൻ ശക്തൻ ശ്രീ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് കേരള നിയമസഭയുടെ ആദരം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ആദരവേറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ സ്പീക്കർ ശ്രീ വി എൻ സുധീരനാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹ്രസ് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അന്തിക്കാട് പടിയം ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ കെ എസ് യു വഴി പൊതുരംഗത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണലൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കറായി പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് വർഷങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭാ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കേരള നിയമസഭയുടെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി മുൻ സ്പീക്കറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി എം സുധീരൻ സാറിനെയും ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റി എം ഗോപകുമാറിനെയും ഒപ്പം മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ മകൻ ശ്രീ വി എ അരുൺകുമാർ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റി എം സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി സാർ 
അടുത്തതായി ലോക മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡലുകൾ നേടിയ മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ എം ജെ ജേക്കബിൻ്റെ നേട്ടം സംബന്ധിച്ച ഒരു ഹ്രസ്വ വീഡിയോ പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അത് വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒരു കായികമേറ്റ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തിയ എം എൽ എ ചടങ്ങിന് ശേഷം ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഓടി അതൊരു കായിക പ്രതിഭയുടെ തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു ശ്രീ എം ജെ ജേക്കബ് രണ്ടു തവണ എറണാകുളം തിരുമാറാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പിറവം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എം എൽ എ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയ അന്താരാഷ്ട്ര കായിക പ്രതിഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന ലോക മാസ്റ്റേഴ്സ് കായിക മേളകളിൽ ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി നിരവധി മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഫിൻലൻഡിൽ നടന്ന ലോക മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിൽ എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ എൺപത് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഹഡിൽസ് വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലം നേടിയ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന താരമാണ് പ്രായത്തെ വെറും അക്കങ്ങളാക്കി കാലത്തെ ഓടിത്തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൂടി മാതൃകയായ നിയമസഭാ മുൻ സാമാജികൻ ശ്രീ എം ജെ ജേക്കബിന് കേരള നിയമസഭയുടെ ആദരവ് ശ്രീ എം ജെ ജേക്കബിനെ കേരള നിയമസഭ ആദരിക്കുന്നു ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ എം ജെ ജേക്കബിനെയും ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റി എം ഗോപകുമാറിനെയും ഒപ്പം വേദിയിലുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി സർ മറുമൊഴിക്കായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ സ്പീക്കർ ശ്രീ വി എം സുധീരനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ ഹൃദ്യമായ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അധ്യക്ഷൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മാത്യു ടി തോമസ് ഉദ്ഘാടകനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ നാം ഇന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരിച്ച എൺപത്തി മൂന്നിലും യുവാവിൻ്റെ പ്രസരിപ്പോടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തിളങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഈ വേദിയ സന്നിധിലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എ എം ബഷീർ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി കവിത ഉണ്ണിത്താൻ ഈ സദസ്സിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന എൻ്റെ മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളുമായ പ്രിയപ്പെട്ട നിയമസഭാ സാമാജികരായിരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഇന്നേ ദിവസം കേരള നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയാണ് ഈ മന്ദിരം നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ മന്ദിരത്തിന് 
ഈ മന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വെച്ചത് അന്നത്തെ സ്പീക്കറായിരുന്ന ഞാനായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ അന്നേ ദിവസം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മൺവെട്ടിയിൽ മണ്ണ് കോരിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് അന്ന് നമ്മുടെ നിയമസഭ സ്റ്റാഫും ഈ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു ഒരു ഫലകം വെക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ വളരെ നന്ദിപുരസരം അത് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് വേണ്ട പിന്നീട് കെട്ടിട നിർമ്മാണമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ വരട്ടെ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് നടന്നില്ല ഏതായാലും പിന്നീട് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ശ്രീ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ നാഴികക്കല്ലുകൾ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രധാന കവാടത്തിൽ തന്നെ നിയമസഭാ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നിയമസഭാ കോംപ്ലക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ നാലിന് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുന്നത് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട പി കെ വാസുദേവൻ നായർ സ്പീക്കർ ചാക്കിരി അബ്ദുൾട്ടി സാഹിബ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ആർ പ്രസന്നൻ ഒരു കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മന്ദിരത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിൽ നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയ ആളുകൾക്കറിയാം പുതിയ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ നിയമസഭാ സംവിധാനത്തിനൊരു പുതിയ മന്ദിരം വേണം ഒരു കോംപ്ലക്സ് വേണം പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം വേണ്ടി വന്നാൽ നടത്ത നടത്തുന്ന നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ഈ ആശയം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തു ശ്രീ ആർ എസ് ഉണ്ണിച്ചേട്ടനെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സ്പീക്കറുടെ ചുമതല കുറച്ച് കാലം അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിയമസഭാ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അക്കാലങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ആർ എസ് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ അതുപോലെ അന്ന് നിയമമന്ത്രിയായിരുന്ന എം കെ രാഘവ് മഖേൽ ഇവരെല്ലാവരും സജീവമായി വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയുടെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്നത് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ആർ പ്രസന്നനായിരുന്നു കേരള നിയമസഭയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും മനസ്സ് തൊട്ടറിഞ്ഞ മാതൃകാ സെക്രട്ടറി എന്ന് എപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആർ പ്രസന്നനെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാനാവില്ല അത് അദ്ദേഹ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്നേഹാദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് വളരെ സജീവമായി ആദ്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് മുന്നോട്ട് നീക്കിയത് പിന്നീട് വന്ന ചാക്കിയരിക്ക് ശേഷം വന്ന എ പി കുര്യൻ സ്പീക്കറായിരുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്ത താല്പര്യം പിന്നീട് വക്കം പുരുഷോത്തമൻ എടുത്ത താല്പര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ത്വരിതഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീക്കിയതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ വക്കം പുരുഷോത്തമന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചു ആ ഒഴിവിലാണ് ഞാൻ സ്പീക്കറായി വന്നത് അന്ന് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു എൺപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് മെയ് മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അന്നത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ബൽറാം ജാക്കർ അദ്ദേഹമാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി 
ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ കെ ഇ കെ നയനാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് ആ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ദിവസം നടത്തിയ ഒരു ശില്പശാല പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തലിനും ഒരു അവലോകനത്തിനും ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ നിയസ നിയമസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരം നൽകിയ ശില്പശാല വർക്ക്ഷോപ്പ് കനകുന്ന് പാലസിൽ നടന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സീനിയർ പാർലമെൻറ്റേറിയന്മാരായ കെ എം മാണി സാറ് ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പഴയ ആളുകളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരു കൂട്ടായ ഒരു 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 ചർച്ചയുടെ ഏറ്റവും നല്ല എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി വേണ്ടത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സത്യസന്ധമായ ആത്മാർത്ഥമായ ചർച്ച നടന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്ന ശ്രീമതി നജ്മ ഹെപ്തുള്ളയും ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പിന്നീടാണ് ശ്രീ എനിക്ക് ശേഷം ശ്രീ വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറായി അതേ തുടർന്ന് ശ്രീ വിജയകുമാർ സ്പീക്കറായ കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ മന്ദിരം പണി പൂർത്തിയായി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ക്രമം നിർവഹിച്ചതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് പിന്നെടുത്തത് ഏതായാലും ഇത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ പാർ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നേ ദിവസം ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇവിടെ വന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറോടും സെക്രട്ടറിയോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ സ്പീക്കറോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുൻ നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ മീറ്റിങ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിവസം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രത്യേകമായൊരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളായാലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ച് സൗകര്യം നോക്കി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുക മെമ്പർമാർക്ക് പഴയ ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുക ആ രീതിയിൽ അത് ക്രമീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു പൂരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ചെറു പൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സ്വാഭാവികമായി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എം എൽ എമാർ പോലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ജോസഫ് തോമസ് ജോസഫ് കെ ജോസഫ് തോമസ് കെ തോമസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കടന്നപ്പള്ളി ഞങ്ങൾ കടന്നപ്പള്ളി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ അപൂർവ്വ ആളുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ പഴയ നിയമസഭാ സാമാജികർ തന്നെ കുറേ പേര് വന്നു പോയി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ വിജയകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എളിയ നിർദ്ദേശമായി അത് ഒന്ന് ഞാനിവിടെ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും വളരെയേറെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ചർച്ച നടക്കേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് ഒരു സമ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പ്രധാന പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തയാണ് ലോക്സഭ ചേരുന്നു പിരിയുന്നു രാജ്യസഭ ചേരുന്നു പിരിയുന്നു കേരള നിയമസഭ ചേരുന്നു പിരിയുന്നു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കുന്ന ആർക്കും തന്നെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ ആർക്കും തന്നെ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു അത് കാരണം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലാണ് പാർലമെൻറ്റും നിയമസഭയും അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ അത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക ജനാഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കുക ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി 
അംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളും ജനതാൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയം പൊതു താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഭാരതീയർക്ക് അവസരം നൽകിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് കോൺഗ്രസിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സീറ്റാണ് കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയത് പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചുമതലയേറ്റു അന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കേവലം പതിനാറ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ അന്ന് ലോക്സഭയിലുള്ളൂ പക്ഷേ പതിനാറ് പേരുടെ നേതാവായ ആദരണീയനായ എ കെ ജി എ പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവി അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിഗണനയും നൽകി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുന്നോട്ട് പോയി കാരണം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള ആ ഒരു ആദരവ് പ്രതിപക്ഷ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പാർലമെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്തും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പാർലമെ തൻ്റെ സ്വസ്ഥാനത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായി ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എഴുപത്തേഴിലാണ് അന്ന് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വൈ ബി ചവാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പക്ഷേ അന്നും ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത കോൺഗ്രസ് ഭരണം മാറി ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര ഭരണം ഡൽഹിയിൽ വന്നു പക്ഷേ കൃത്യമായി പാർലമെൻ്ററി നടപടികൾ നടത്തിയിരുന്നു ഒരു ദിവസം പോലും സഭ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല സഭ സ്തംഭനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാം കൃത്യമായി കൃത്യസമയത്ത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചോദ്യോത്തരം തുടങ്ങുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സീറോ ഓവർ പിന്നീട് സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ആറ് ഒരു 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 മണി രണ്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് സഭ പിരിയുന്നു കൃത്യമാണ് എല്ലാം കൃത്യമാണ് സമയം സമയകൃത്യത പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ചെറുതല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ ഫസ്റ്റ് കേരള മിനിസ്ട്രി ആദരണീയനായ ഇ എം എസ് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട പി ടി ചാക്കോയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിമോചന സമരം പോലെ അതിരൂക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ സമരം പുറത്തു നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും കേരള നിയമസഭ സ്തംഭിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയേറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ വിമോചന സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും സഭ സ്തംഭിച്ചിട്ടില്ല ആ സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പിന്നീട് വന്ന പട്ടന്താണിപ്പുള്ള സാർക്കി പട്ടന്താണിപ്പുള്ള സാർ നയിച്ച ഗവൺമെൻറ് ആകട്ടെ പിന്നീട് വന്ന ആർ ശങ്കർ സാറിൻ്റെ കാലത്താകട്ടെ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും സഭ സ്തംഭിച്ചിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിലെ വാക്കൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതല്ലാതെ സഭ സ്തംഭിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പാർലമെൻറ്റിലും സഭാസ്തംഭനം തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പിൽക്കാലത്താണ് കേരള നിയമസഭയിലും സഭാസ്തംഭനം തുടങ്ങി പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിന് ശേഷമാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ സഭാസ്തംഭനം തുടങ്ങിയത് അതൊക്കെ വളരെ അത്യപൂർവമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇടക്കാലത്ത് കേരള നിയമസഭയിൽ കൂടിയിരുന്നെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് അതൊക്കെ ഒഴിവായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നിയമസഭയും പാർലമെൻറ്റും സമ്മേളിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി മാറുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അവിടെ ജനാധിപത്യം ബലികഴിക്കപ്പെടുന്നു ജനാധി ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങൾ ബലി കഴി കഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും സഭ സ്തംഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പാർലമെൻറ്റിലാകട്ടെ നിയമസഭയിലാകട്ടെ ഉണ്ടാകരുത് അതിന് അതാത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അതിൻ്റേതായ പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദരണീയരായ സ്പീക്കർമാർക്ക് സഭ അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് 
അവരുടെ ചുമതല വഹിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനും സ്പീക്കറായിരുന്ന കാലത്ത് ചില അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷം പിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ചില ഇടപെടൽ കൊണ്ട് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കല്ല കല്ലട ഇടമലയാർ ഡാം ലീക്കേജ് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കനാൻ സാറുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇ കെ നായനാരുണ്ട് മറ്റെല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പല വിഷയങ്ങളും പക്ഷേ സമയപരിധിയുടെ പേരിൽ എന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്ര സമ്മതിച്ചില്ല എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ചർച്ച അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ചില മന്ത്രിമാരായ ആളുകളോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് അത് അത്ര സാധിച്ചില്ല അതിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്തും സംഭവിക്കാവുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് അല്ല ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം സാധാരണ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ പലരും എന്തെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരാളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ സംഗതി നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പഴയ സ്റ്റാഫുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കി പഴയ അസംബ്ലി സെക്രട്ടറിമാർ നിലവിലെ സെക്രട്ടറി മറ്റെല്ലാവരുമായി എന്തായിരിക്കും നാളെ സാധ്യത അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അവതരിക്കുന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന സഭാ നേതാവ് കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യത എന്നൊരു കണക്കൂട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റൂൾ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ടു വൺ ഫൈവ് സാധാരണ അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം സഭ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കരാൻ സാറ് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഒട്ടനെ തന്നെ ശ്രീ നയനാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഐ ഐ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ചർച്ച ചെയ്യാം അവിടെയും ബേബി ജോൺ ഒരു ഉപക്ഷേപം തന്നിരുന്നു അതായത് ഈ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിരിച്ചയക്കണമെന്നൊരു ഉപക്ഷേപമാണ് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ടു വൺ ഫൈവ് പ്രകാരം അരമണിക്കൂർ ചർച്ചയ്ക്ക് സ്കോപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അന്നേ വരെ കേരള നിയമസഭയിൽ ഈ പ്രൊവിഷൻ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്പീക്കറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നേരെ ടു വൺ ഫൈവ് പ്രകാരം അരമണിക്കൂർ ചർച്ച അനുവദിക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് നയനാറിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വിളിച്ചു അപ്പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കെ സി ജോസ്ഫിനെ വിളിച്ചു ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് മറ്റ് കക്ഷി നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു ഇപ്പുറത്തു നിന്നും ഭരണകക്ഷി നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റേ എടുത്തുള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് സഭ വോട്ടിനിട്ട് ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഉപക്ഷേപം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച സഭാ നേതാവ് അവതരിപ്പിച്ച ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷവും വല്ലാതായിപ്പോയി ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങളാകട്ടെ ആകട്ടെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിരുന്നു പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ചില ചർച്ച തുടങ്ങി ഇന്നേ വരെ അസംബ്ലിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഈ റൂള് വി എം സുധീരൻ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തിരുന്നോട് ഉപയോഗിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തെ സഹായിക്കാനാണ് എൻ്റെ പേരിലൊരു ഒരു 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 ചർച്ചയായി ഒരു ആക്ഷേപമായി അത് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പക്ഷേ പരിണിത പ്രജ്ഞരായ പല മെമ്പർമാരും പറഞ്ഞു അതല്ല സഭ നടന്നല്ലോ ഒരു വലിയ സ്തംഭനം ഒഴിവായി വലിയൊരു ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ വലിയൊരു പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷം ഒഴിവായി സഭാ നടപടി കൃത്യമായി നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും കനാൽ സാറ് ലീഡർ എന്നെ വിളിച്ചു ഏറ്റവും നന്നായി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഏറ്റവും നന്നായി മറ്റൊരു സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ മാത്യു ടി പറഞ്ഞ രീതി
ഒരു കാരണവശാലും വാച്ചൻ വാടിനെ മെമ്പർമാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി സഭയ്ക്കകത്ത് ഇറക്കരുത് എന്നൊരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടക്കുമോ എനിക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വൈകാൻ എന്ത് സംഭവിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ വന്നു ഇടപെട്ടു സംസാരിച്ചു ഞാൻ വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യം സത്യഗ്രഹികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു വൈകുന്നേരമായി ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നു കാരണം സത്യഗ്രഹികളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് നമ്മുടെ പഴയ നിയമസഭയുടെ കോഫി ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറത്തുള്ള മെയിൻ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി അപ്പോൾ പ്രതി പ്രധ പ്രധാന വി എസ് അച്യുതാനന്ദം വരുന്നു വി കെ വാസുദേവൻ നായർ വരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ വരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കടക്കാനകത്ത് കടക്കാനോ സത്യഗ്രഹ കാണാനോ ഉള്ള സാഹചര്യമില്ല അതോടുകൂടി രംഗം വീണ്ടും വളരെ സ്ഫോടകാത്മകമായി മാറുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം ഹിയർ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കരുത് ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അത് നിയമസഭയുടെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഗേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കും ഒരു റോളില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ അനുവാദമില്ലാതെ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കരുത് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ വലിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് എൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാവില്ല വലിയൊരു സാഹചര്യം ഈ പ്രക്ഷുബ്ധമായൊരു അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സ്വാഭാവികമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിഷേധം ഉയരും വലിയ പ്രശ്നമായി പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഒരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വളരെ ശാന്തമായി ആ സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നും വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ലീഡർ മുഖ്യമന്ത്രി കരാന സാറ് വളരെ ആശങ്കയിലായിരുന്നു കാരണം ഗൗരമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പോൾ ഗൗരമ്മയെ പോലുള്ള നിരാഹാരിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു സമരം തീർന്നു എല്ലാം ഭംഗിയായി നിയമസഭ കൂടി പിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതായാലും വളരെ ശാന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്പീക്കർമാർക്കും ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധമായി വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ചർച്ച അനുവദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടു പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും ആകസ്മികമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി ചർച്ചയ്ക്ക് സമ്മതിക്കുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം പോലും വിഷമത്തിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവർ സ്വാഭാവികമായി അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെടും ഒരു ആ രീതിയിലാണ് തയ്യാറെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നടക്കുക പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റ് സ്ഥിതി പാർലമെൻറ്റക്കന്മാർ സംസാരിച്ചാൽ വ്യവസ്ഥാപി
തീർന്നു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഇല്ല ടീ ബ്രേക്ക് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എത്ര മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് അതുപോലെ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം നിയമ നിർമ്മാണം കെട്ടിട നിർമ്മാണം തൊഴിലാളി നിയമ നിർമ്മാണം പഴയകാലത്ത് ഭൂപരിഷ്കാര നിയമം ശ്രീ നാരായണ കുറുപ്പിനെ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ വയ്യ ആ രീതിയിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വലിയൊരു പശ്ചാത്തലം മാതൃകാപരമായൊരു പശ്ചാത്തലം കേരള നിയമസഭയ്ക്കുണ്ട് കേരള നിയമസഭ സബ്ജസ് കമ്മിറ്റികളുടെ കാര്യത്തിലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും പാർലമെൻറ്റിന് പോലും മാർഗദർശകമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്കെടുത്തു പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ മറ്റേത് തലങ്ങളിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ഒരു നേരിയ പാളിച്ച പോലും വരാതെ കേരള നിയമസഭയെ അതിൻ്റെ ആ പഴയകാല പ്രതാപ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായി ഉദാത്ത മാതൃകയായി കേരള നിയമസഭയെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് കുറവുകൾ പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിന് ഇന്നത്തെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ആരും സംസാരിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്പസമയം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കൂടെ കൂടിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പഴയ മെമ്പർമാരെ സംബന്ധിച്ച് മെമ്പർമാരെ ഇവിടെ ശ്രീ വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായി ശ്രീ കെ പി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ പിന്നെ പി എം മാത്യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിൽക്കുന്നുണ്ട് മെമ്പർമാരുടെ ആശയങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കറെയും മറ്റുള്ളവരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി സജീവമായ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവർ ചർച്ച നടത്താറുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാർദമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നു പഴയ ആളുകളെ കാണാൻ സാധിച്ചതൊരു ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നത് പഴയ ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് സാധാരണ ഈ സമയം എനിക്ക് എത്ര പറ്റിയതല്ല ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഞാനൊന്ന് മയങ്ങാറുണ്ട് അതൊഴിവാക്കി എന്തായാലും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വന്നത് പഴയ ആളുകളെ കാണാനുള്ള ആ അതീവ താല്പര്യമാണ് ആ ഒരു സൗഹൃദം ആ ഒരു ബന്ധം അതൊരു വേറെ തന്നെയാണ് അത് എല്ലാം മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും നിറന്നുകൊണ്ട് ഈ പുരസ്കാ ഈ ആദരവ് ഞങ്ങളെ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ആദരവിന് നിയമസഭാ സ്പീക്കറോടും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറോടും സെക്രട്ടറിയോടും മറ്റു ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരോടും പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറയുന്നു നമസ്കാരം നന്ദി സർ മറുമൊഴിക്കായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ സാമാജികൻ ശ്രീ എം ജെ ജേക്കബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ മഹനീയമായ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനായ ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് എം എൽ എ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനായ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ മുൻ സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന നമ്മളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്ന ശ്രീ വി എം സുധീരൻ നിയമസഭയുടെ ബഹുമാനായ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എ എം ബഷീർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി കവിത ഉണ്ണിത്താൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനരായ എം എൽ എമാരെ മുൻ എം എൽ എമാരെ നിയമസഭയിലെ ബഹുമാനരായ ജീവനക്കാരെ മറ്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ ഈ കെട്ടിടം തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിയമസഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയും നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേകതയെപ്പറ്റി ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ 
ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് നിയമനിർമ്മാണ രംഗത്തായാലും ജനകീയമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ നിയമസഭ ഇന്ത്യക്കാകെ മാതൃകയാണ് അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേരളത്തിന് ഇന്നിപ്പോൾ ഉപരാഷ്ട്രപതി രാവിലെ പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സഭയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ മറ്റ് ദീർഘമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നെ ആദരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് ഞാൻ നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ഉള്ള ആളാണ് എൺപത് ഈ ഈ ജൂൺ മാസം ആറാം തീയതി വന്നാൽ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാവും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠനത്തോടൊപ്പം ഈ സ്പോർട്സിലൊക്കെ താല്പര്യം എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യം എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൂ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ആലുവ യു സി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹാർഡിൽസിന് റെക്കോർഡ് ഈ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ഒന്നാമനാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിയായ മത്സരങ്ങളിൽ ഒക്കെ അന്ന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഈ കാക്കൂർ കാളയോട്ട മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഈ കാളയോട്ട പുറമേ പിടിച്ച് ഓടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ ഞാൻ എം എ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കാലിനൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അത് പിന്നെ മത്സരരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നില്ല അത് മത്സരരംഗത്തിനൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ദൈനംദിന ദിവസവും രാവിലെ ഒരു നാല് മണിക്ക് എണീക്കും നാല് നാലരക്ക് എണീറ്റാൽ നമ്മുടെ അതൊക്കെ രാവിലത്തെ കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സൈക്കിളി ഓട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം നേരം വെളുത്താൽ ഞാൻ ഈ പൊതുപ്രവർത്തനം ഈ വളരെ കാലമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകരുത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആളുകൾ തന്നെ മഹാരാജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചു ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് പരിചയം ഞാൻ എഫ് എസ് സിറ്റിയിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന എം കെ കെ നായർ സാറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന അപ്പോൾ അവിടെ ആ മത്സരത്തിന് വന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ സ്പിരിറ്റ് വെച്ച് ഓടി ഓടി വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് ഓടാമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നൽ വന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ എല്ലാ മത്സരങ്ങളുടെയും മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ മേലോട്ടുള്ള ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മത്സരമാണ് അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ നിരന്തരമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ചാനൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജില്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ പിന്നെ ഏഷ്യൻ മീറ്റ് ലോക മീറ്റുണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിലും നാഷണലുമൊക്കെ ഈ ഹാർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലോക മീറ്റിൽ മെഡൽ കിട്ടിയത് ഈ പറഞ്ഞോണം ഈ എയ്റ്റി മീറ്റർ ഹാർഡിസ് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുപത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ ഹാർഡിൽ അത് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും എൺപത് മീറ്റർ ഹാർഡിസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിലാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പങ്കെടുത്തത് ഫിൻലാൻഡിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോക മീറ്റിൽ ഞാൻ ഏഷ്യൻ മീറ്റിലും ലോക മീറ്റിലും പല ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഈ എയ്റ്റി മീറ്റർ ഹാർഡിലും ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹാർഡിലും വെങ്കല മെഡൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വെങ്കല മെഡൽ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ജയിക്കും ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ തവണ എന്ത് പറ്റി ഗോൾഡ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നാ വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിനും നാഷണൽ മീറ്റിനും ഒക്കെ ഗോൾഡ് കിട്ടാറുണ്ട് അത് പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്ക നിന്നും ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്ന അതിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെ ഈ ഏഷ്യൻ മീറ്റ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള മീറ്റാണ് അടക്കം നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സ് പോലെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് 
ഒരു കുത്തിറക്കുവാണ് വയ്യ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞോണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നല്ല ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ പിടിക്കാനായിട്ടോ എനിക്ക് വേണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അയാൾ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ പിടിക്കാൻ വന്ന അയാൾ അങ്ങ് വീണു എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്ന ആൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വീണു എനിക്ക് ഒരു കാലം കൊണ്ട് ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാലയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ വീണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ കാലൊന്ന് നീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ രീതികൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ അതിന് നമുക്കറിയാം എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ചിങ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ബാലൻസിങ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലും ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ശാരീരികമായ ഒരു എക്സസൈസ് നല്ലതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഒരിക്കുക നമ്മുടെ നിയമസഭയോടും എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി സാർ അടുത്തതായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരള നിയമസഭ സംഘടിപ്പിച്ച നാഷണൽ വിമൻ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് കേരള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലെ നടത്തിപ്പിലേക്കായി വെബ്സൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതടക്കമുള്ള ഐ ടി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച കേരള നിയമസഭ ഐ ടി ടീം അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണമാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കേരള നിയമസഭയുടെ ഐ ടി വിഭാഗം നേരിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അപ്രകാരം സാമ്പത്തിക ചെലവ് നാമം മാത്രമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്ത് പേര് വിളിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ടീം അംഗങ്ങൾ സ്റ്റേജിലെത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റി എം ഗോപകുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ നെൽസൺ ജെ ഇളക്കുന്നൽ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ നെൽസൺ ജെ ഇളക്കുന്നൽ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ ആർ എസ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ ആർ എസ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അടുത്തത് ശ്രീ പ്രണവ് എം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ പ്രണവ് എം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ സായുജ് പി ആർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ പ്രണവ് എം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ സായുജ് പി ആർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ സായുജ് പി ആർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീമതി മെർലിൻ ജേക്കബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീമതി മെർലിൻ ജേക്കബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീമതി ഹർഷ ഹരീന്ദ്രൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീമതി ഹർഷ ഹരീന്ദ്രൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീമതി പ്രതിഭ എസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീമതി പ്രതിഭ എസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീമതി സബിത സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീമതി സബിത സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് കെ എസ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് കെ എസ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് കെ എസ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ആൽബിൻ ജോസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ആൽബിൻ ജോസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ആദർശ് വി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ ആദർശ് വി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ നിതിൻ എസ് എസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ നിതിൻ എസ് എസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ സിറാജുദ്ദീൻ കെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീ സിറാജുദ്ദീൻ കെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീമതി പാർവതി എം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ശ്രീമതി പാർവതി എം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ശ്രീ ശ്രീ സിറാജുദ്ദീൻ കെ ശ്രീമതി പാർവതി എം ശ്രീമതി വിഷ്ണു പ്രിയാറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നന്ദി സാർ ഈ അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ സാമാജികർക്ക് നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ചുരുങ്ങ വാ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ തങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാമാജികർക്ക് നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് സാമാജികർ ആരും വരാത്തതിനാൽ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിനെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേരള നിയമസഭാ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി കവിത ഉണ്ണിത്താനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാന്യരായ നെറ്റി തോമസ് സർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റേം ഗോപകുമാർ സർ മുൻ സ്പീക്കർ വി എം സുധീരൻ സർ മുൻ സാമാജികൻ എം ജെ ജേക്കബ് സർ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എ എം ബഷീർ സർ സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ സഹപ്രവർത്തകരെ കൃതജ്ഞതയിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ സാമാജികനായ മാത്യു ടി തോമസ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിയ ബഹുമാന്യനായ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റേം ഗോപകുമാർ സാറിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ആദരം നിയമസഭയുടെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുൻ സ്പീക്കർ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വേൾഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി നിയമസഭ നൽകിയ പ്രത്യേക ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുൻ സാമാജികൻ ശ്രീ എം ജെ ജേക്കബ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം ബഷീർ സാറിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു സദസ്സിലുള്ള സാമാജികർ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഭാഗമായുള്ള സാമാജികരെയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു സദസ്സിലെത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുൻ മന്ത്രിമാർ മുൻ സാമാജികർ മുൻ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിമാർ എല്ലാവർക്കും ഈ കോൺക്ലേവിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും മറ്റു വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമസ്കാരം നന്ദി മേഡം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ കോൺക്ലേവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഹോളിന് പുറത്ത് ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏവരും അതിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി ശ്രീ നാരായണി ഗോപൻ ശ്രീ സാംസൺ സിൽവ ശ്രീ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ ശ്രീ കുട്ടിയകൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ചിരിയുടെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും വിസ്മയങ്ങൾ ഇടകലർന്ന കേര എൻ്റെ കേരളം എന്ന പരിപാടി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് 